Now we will study about the pathogenesis of this mycobacterium like pathogenesis. 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 And uh, it is also this is the disease, leprosy. Leprosy. And it is also known as Hansen's disease. Hand, sorry. H A N S E N N. Hansen's disease. And uh, this disease is a chronic granulomatous disease of humans and only source of infection is patient. This source of infection is a patient. Hi hota hai. And this uh, vaccine localized uh, primarily in the skin and peripheral nerves and nasal mucosa but capable of affecting any tissue or the organ of your body. And these uh, mycobacterium lepri are obligate intracellular parasite that multiplies very slowly within the mononuclear phagocytes. Okay? And especially the histocytes of the skin and Iskaven cells of the nerves are mostly affected by this microvacuum lattice. And this has an especially strong predilection for the nerves and is only known human pathogen that preferentially attack the peripheral nerves. The resulting nerve damage is reversible for the main clinical features of leprosy that is anesthesia and muscle paralysis. These are the two things we found. One is anesthesia and second is muscle paralysis. These are the two things we found in most of the patients and the peripheral nerves are affected. Okay? Uh, and repeated injuries to and infections of the anesthetic activities leads to their gradual destruction. Agar hamara ye bar bar chot lagti hai ya infection hota hai है ना कहाँ पर जहाँ पे हम एनेस्थीसिया हो चुका है जहाँ पे हमें अब संबेधना नहीं हो रही संबेधना नहीं है है ना अब इनका पेन का मालूम पड़ रहा है जो किसी चीज का मालूम पड़ रहा है तो डेट इज नोट एस एनेस्थीसिया एंड इंफ्लेशन ऑफ द स्किन एंड कुटेनियस नर्व्स आर by vesicle leads to the formation of visible lesions, often with pigmentary changes. आप देखेंगे चेहरे पे तो वो changes आ रहे हैं, है ना? Pigmentary changes आ रहे हैं, color change हो गया, face पे change हो गया, skin पे change हो गया, कहीं पे भी उनका changes आएंगे जहाँ पर pigments, pigments, pigmentary changes हैं ये. And earlier we have talked this, this is a different type of leprosy. Now we will talk the lepromatous leprosy. Lepromatous leprosy. This lepromatous form is the germline form of the disease and is found in individuals where the host resistance is low and numerous nodular skin lesions that is known as lepromata lepromata mm. 
on face, ear lobes, hands, feet, and less commonly trunk developed. वो आपने देखा होगा कि बुक में देखें या तो फेस पर काफी 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 एक ट्यूमर ट्यूमर छोटे 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 दिखने दे रहे हैं that is known as lepromata and the skin lesion contain many macrophages often seen as large foamy cells packed with AFV AFV मतलब acid fast bacilli and acid fast bacilli is microbacterium lepromata and this bacilli invade the mucosa of the nose mouth and upper respiratory tract and are said in large number of uh, number nasal and oral secretions and the this lepri tend to invade vesicular channels resulting in a continuous bacteremia and these lepromatous species and uh, consistent involvement of the reticulo endothelial system and uh, the eyes testes kidneys and bones are also involved and uh, is it is more infectious this lepromatous leprosy is more infectious than other type of leprosy and has very poor prognosis and in this we found the uh, cell mediated immunity is deficient and the lepromin test is negative and uh, there are many lepromin test hota hai jaise hum tuber clean test kiya tha bantu test aise isme hum lepromin test karenge and that will be the negative test and this is all about this lepromatous leprosy leprosy now we will talk about the tuberculoid leprosy tuberculoid leprosy and uh, one or two well defined flat or raised markedly hypopigmented erythematous patches with elevated margins with definite sensory loss will be seen in this tuberculosis leprosy and what the prognosis is good while in this lepromatous leprosy the prognosis is bad and after the borderline leprosy borderline leprosy four or more hypopigmented lesions will be seen and they will be flat or raised well ill defined and so sensory impairment and sensory loss है ना ये borderline हो इसमें चार पांच hypopigmented lesions दिखाई देंगे जो flat होंगे या उठे हुए होंगे या well और well defined होंगे या ill defined होंगे and इनमें sensory impairment होगा या sensory loss होगा तो this is known as borderline leprosy and next and uh, that is indeterminate leprosy in determinate leprosy in early cases with one or two poorly defined hypopigmented maculo ns thetic patches which are not characteristics of either the lepromatous or the tuberculoid type and hypo pigmented maculo chote chote macules bun jayenge aur wahan pe aapko ns thetic patches dikhai denge and the this type of lesions undergo healing 
स्पॉन्टेनियसली इस टाइप के जो इनडिटर्मिनेट लेटरोसी होती है इसमें जो भी आपके पैचेज बनेंगे वो धीमे 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 स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली ही वो हील हो जाए तो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोनेसिस ऑफ द लेप्रोसी डिजीज दैट इज ऑल्सो नोन एज हैंड साइंस डिजीज ठीक है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ दिस लेबोरेटरी दिस माइक्रोबैक्टेरियम लेबोरेटरी कैन नॉट ग्रो इन सेल फिलिकल्चर्स दस लेबोरेटरी कंफर्मेशंस ऑफ लेबोरेटरी रिक्वायर्स हेस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स consistent with the clinical disease and uh, either skin reactivity or lepromin or the presence of acid fast bacilli in the lesions and the diagnosis consists of demonstration of acid fast bacilli on the lesions jo hamare lesions hai usme agar hum एसिड फास्ट वेसिलाई हमको मिल जाते हैं देन वी कैन मेक द डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज एंड द स्पेसिमेंस फॉर रूटीन एग्जामिनेशन स्पेसिमेंस आर कलेक्टेड फ्रॉम द लीजन म्यूकोजा स्किन लीजेंस एंड ईयर ग्रोप्स एंड द स्किन एंड द स्पेसिमेंस फ्रॉम स्किन आर ऑप्टेन बाई Slit and scrap method. It is a slit and scrap method. इससे हम अपने स्पेसी में लेते मतलब क्रुच क्रुच के क्रुच क्रुच के निकाल लो चीज लगा के क्रुच के एंड द सैंपल्स फ्रॉम द स्किन शुड बी ऑप्टेन फ्रॉम द एजेस ऑफ द लीजन रादर दैन फ्रॉम द सेंटर ये नहीं है बीच में से ले रहे हैं आप जहाँ सेंटर है वहां से आप इसका लीजन से स्पेसिमेन लेंगे सेंटर में एंड अबाउट फाइव टू सिक्स डिफरेंट एरियाज ऑफ स्किन शुड बी सैंपल इंक्लूडिंग द स्किन ओवर द प्रोडक्ट्स फोर हेड चिन चीक्स एंड ईयर्स दी आर द साइड्स ओके एंड दीज आर द स्किन एंड देन वी टॉक अबाउट द मेजर स्क्रैपिंग्स फॉर लेजर स्क्रैपिंग्स वी टेक द लिटिल मेटीरियल फ्रॉम द लेजर लेजर सेप्टम जो हमारा सेप्टम होता है वहाँ से हम इसको लेते हैं और उसके बाद में हम इसको स्टेन करते हैं जील लेंसल मैथड से और स्टेन करने के बाद में हम माइक्रोस्कोपी करेंगे माइक्रोस्कोपी करने पर हम देखेंगे इसमें जो वैसीलाई हमें देखेंगे पर हाई पावर फूल फील्ड तो अगर हमको 10 वैसे अगर हम 100 फील्ड देते हैं हाई पावर फील्ड और उनमें अगर हमको 10 वैसी लाई मिल जाते हैं तो हम इसकी रिपोर्ट जो हमें मिलेगी वो दैट इज वन प्लस है ना एंड अगर ये दस फील्ड में हमको अगर दस वैसी लाइन मिल जाएंगे ठीक है तो इसको हम कहेंगे टू प्लस ये रिपोर्ट हमारे पास आएगी ओके जब हम एज देखेंगे वही रिपोर्ट क्या आ रही है तो ये होगा और अगर ये दस फील्ड में ये फील्ड हैं एफ आई ई एन जी फील्ड हाई पावर हाई पावर फील्ड एंड ये दस फील्ड में अगर हमको सौ वैसी लाई मिली है अगर दस फील्ड में हमको सौ वैसी लाई मिली है तो ये हमारा फोर प्लस और वही सेम अगर हमें 
सौ फील्ड में अगर हमारे एक हजार सौ फील्ड में अगर एक हजार वैसी लाइन में लेते हैं फाइव प्लस इस टाइप से रिपोर्ट आएगी एंड मोर देन वन थाउजेंड वैसी लाइज सी इन हंड्रेड हाई पावर फील्ड देन द क्लब्स एंड ग्लोरी इन फील्ड आर सी देन वी कैन सी द रेल इन सिक्स प्लस तो दिस इज एर ऑल अबाउट फॉर द पैथोलॉजिस्ट दे गेव एज द रिपोर्ट वट वी शुड नो और वी एर इन माइंड कि इसका मतलब क्या होता है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस तो दिस इज ऑल अबाउट ठीक है ना हम जब अपनी लैब पर देखते हैं तो माइक्रोस्कोप पे एक हाई पावर फील्ड में हमको कितने वैसी लाइन दिखेंगे एंड देन वी गो फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स and that is also denominated it is at b i and this bacterial logical index is defined as the number of total bacilli in tissue this is the bacterial index and morphological index morphological index that is denominated is mi is defined as the percentage of uniformity stain means bivalve bacilli jeevit bacilli out of the total number of bacilli that we have counted in uh, ismia so these are the two bacteriological index and morphological index and then in laboratory findings or laboratory diagnosis we go for animal inoculations and uh, the injection of ground tissue from lepromatous nodules or major scrapings from the leprosy patients into the foot pad of mouse produces a typical granuloma at the site of inoculation within 6 month 6 mahine lagte hain agar hum kisi chuha ke pair mein ye lepromatous bacilli laga dein inject kar dein to usko develop hone mein 6 month lagenge and uh, ek next ek aur wo hai animal that is also known as armadillo and ma dillo is the, the animal in which the test is done and the lesion which develop in these animals can be identified by histological examinations and zeal-nasal stainings so these are the animal inoculations and this is important for the research and epidemiological purposes and next is serological test serological test and detection of antibodies against mycobacterium leprae phenolic glycolipid antigen has been claimed to be a specific diagnostic sign and various serological tests like latest agglutination mycobacterium leprae particle agglutination that is also known as mlpa mlpa and uh, elisa have been Uh, described very easily, and the antibody status decreases following the chemotherapy. If someone has chemotherapy, then his antibody status goes down. And uh, next is the uh, 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 u
molecular diagnostic methods and uh, these attempts to uh, develop molecular diagnostic methods are in progress. The PCR is increasing used to detect this mycobacterium library. Uh, in clinical specimens and meanwhile the microscopic demonstration of lepra vacilli and histology remain the most useful diagnostic procedures in this uh, diagnostic or laboratory diagnosis. So this is all about uh, this leprosy and mycobacterium lepra. So thank you.